Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar eh, cómo debéis de, de utilizar la referencia absoluta y relativa en el OpenOffice Cal. Para ello os voy a enseñar dos ejemplos muy claros. Uno va a ser una lista de productos en el que tendremos que calcularle su precio debido a la cantidad que sea de cada producto, su IVA y sumar el, el IVA a la cantidad total. Y el segundo ejemplo va a ser una tabla de multiplicar, un ejemplo muy sencillo. Bueno. Lo primero, le colocamos nombre al producto, vamos a, a, a poner, por ejemplo, 10 productos. Ponemos, por ejemplo, equipo de música 1. Y al poner el 1, lo arrastramos para abajo hasta el 10. Vale, perfecto. Precio unidad, podemos poner el que queramos. 23, 54, 76, 12... 90, 76, 867, 54, 74, 87. Vale. Para saber que, que este precio se corre, esta cifra se corresponden con euro, lo, lo seleccionamos todo y le damos al botón de la moneda y se pone en euro. Cantidad, lo mismo, al azar. 424, 245, 722, 224, 928, 526, 534 y 322. Lo que hacemos es, seleccionamos el botón igual, que se, se corresponde con función, igual, seleccionamos esta celda, le damos a asterisco y seleccionamos la otra celda y le damos a Enter. Sale el precio que, que es. Para obtener el... para no tener que hacer esa cuenta con todos los 10, simplemente cogemos de la esquina y arrastramos para abajo y nos sale el precio de eso. Como veis, para averiguar esto no tiene ningún problema. Lo que sí tiene problema es al ponerle el IVA. Como sabréis, el IVA es el 16% del precio. Ponemos aquí el 16%. Y para, sí, para que todo, eh, para que se calcule el 16% de el precio cada uno por sí solo, mmm, tendríamos que siempre multiplicar 0,16 por cada precio por separado para ello le damos a, en cada para que solo sea la primera y sea más rápido en la en la primera celda del primer precio vamos a esperar que se está guardando el documento le damos a igual como hemos hecho antes seleccionamos la celda del 16 delante del signo igual aquí arriba le damos a mayúscula F4 y ahí se pondrá como referencia absoluta esa celda. Después le damos a asterisco como antes y seleccionamos la celda de aquí. Le damos a intro. Y bien, y así, si arrastramos para abajo, saldrá el precio real, la cantidad de IVA de cada producto. Simplemente la cantidad de IVA. Ahora, lo único que tenemos que hacer para averiguar el total va a ser, de nuevo, igual... Eh, en la celda total del primero signo más y en la de cantidad de IVA y le damos a intro y de nuevo arrastramos para abajo y nos sale todo bien este ha sido el primer ejemplo como veis es bastante fácil lo que tenéis que acordar es de cómo hacer referencia absoluta una celda acordaos tenéis que eh, al hacer una función, por ejemplo aquí la multiplicación, seleccionáis la celda que queráis hacer referencia absoluta, delante del signo igual aquí arriba, le dais a mayúsculas F4 y ya será referencia absoluta. Es lo que os tenéis que acordar. Bueno, ahora voy a hacer la tabla de multiplicar. Por ejemplo, la tabla del 8. Tabla del 8. Ponemos aquí el 8 y aquí vamos a poner el 1. Arrastramos hasta el 10. 
Aquí lo que pasa es que siempre va a tener que ser 8x1, 8x2, 8x3. Es que si veis, vamos a hacer un ejemplo para que veáis lo importante que es aquí la referencia absoluta. Le damos a igual, 8, asterisco, por 1. Vale, aquí sí sale. Pero si arrastramos, veréis lo que pasa. Se va multiplicando 8 por 1, 8 por 2, eh, 16 por 3, 48 por 4, ¿sabes? Eh, la de arriba con esta de abajo. Así, es como si se multiplicase en diagonal. Para hacerlo bien, lo que tenemos que hacer es tomar como referencia absoluta este 8. Vamos a ponerlo en negrita para que se vea mejor. Vale. Quitamos este contenido porque... Y ahora... Le damos a, en esta celda a igual Seleccionamos la celda que queramos que sea Referencia absoluta Ponemos delante del signo igual Le damos a mayúscula F4 Se convierte en celda absoluta Le damos a asterisco Y seleccionamos la celda que queramos La 1 Y le damos a intro Nos aparece 8 Y aquí sí, arrastramos para abajo Y nos aparece Aparece bien hecha la tabla de multiplicar Vamos a hacer lo mismo con la del 11 y la del 12. Ponemos en negrita. Esto también en negrita. Lo mismo. Hacemos. Le damos aquí a igual. Hacemos referencia absoluta al número 11. Aquí delante. Al F4. Asterisco. Y esta celda. Y de nuevo arrastramos para abajo y sale bien. Cuidado que me entró. Lo mismo con el 12. Ponemos aquí en esta celda, le damos a igual, seleccionamos la celda que queramos que se convierta en referencia absoluta, nos ponemos delante del signo igual aquí arriba, al F4, ya es referencia absoluta, asterisco por el 1. Y le damos a intro. Y de nuevo arrastramos para abajo y ya nos sale. Bueno, como podéis ver... Eh, de una manera muy rápida y sencilla he resuelto estos dos tipos de ejemplos para los que se usa la referencia absoluta espero que os sirva y que, y que os sirva para para muchos problemas que tengáis en adelante con el open fiscal venga un abrazo mariquita hasta luego